Всем здравствуйте! Сегодня 13 марта, а это значит, что прошел ровно год после моей операции по абдоминопластике, мамопластике и нити в лицо. Моя операция прошла ровно год назад. Длилась она четыре с половиной часа. И после этой операции я проснулась обновленной. Я увидела в зеркале новую версию себя. Но именно себя. Обновленную и красивую. А почему я так говорю? Дело в том, что сегодня я хочу поднять такую тему, как разочарование пациента. Знаете, мне кажется, эта тема очень важна, и ее очень важно о ней знать и проговаривать. Дело в том, что зачастую пациентки, к сожалению, путают врача с волшебником. Они приходят с фотографией своего кумира, на которого хотели бы быть похожи, и хотят, чтобы доктор сделал их вот такими, а не такими, какие они есть. Но, к сожалению, каждый, или к счастью, наверное, даже к счастью, каждый человек уникален и имеет свои анатомические особенности. Поэтому после операции, какую бы операцию вы ни делали, на лице, на груди, на животе, неважно, вы будете собой в первую очередь, просто обновленный. Но вы не будете, как Анджелина Джоли, например, или Дженнифер Энистон, или еще какая-нибудь селебрити, на которую вы очень-очень стремитесь быть похожими. Нет, так не получится. И вы должны обязательно это знать и не разочаровываться по этому поводу, потому что вы в зеркале увидите себя и только себя. Если вы не питаете каких-то личных иллюзий, тогда все будет замечательно. Итак, прошел год, и сегодня я подготовила маленькую нарезку о том, как я менялась, начиная от подготовки к операции, какая я была до, и до сегодняшнего момента, как зрел мой рубец, на животе и я сейчас вам это с удовольствием все продемонстрирую вот такая красотка я была до операции а так я выглядела через неделю через 10 дней я сняла швы с пупа самостоятельно кстати а через две недели я избавилась от компрессионного белья и удалила клей Через месяц практически меня уже ничего не беспокоило, но оставались еще внутренние отеки. Через три месяца и отеки практически ушли, и я начала давать спортивные нагрузки на свой пресс. Через шесть месяцев об операции мне напоминал только рубец. А сейчас я выгляжу вот так. Меня все вполне устраивает и нравится. Рубец у меня на животе по-прежнему остается немножко розовым, но вскоре он побелеет, и я смогу зашлифовать его лазером. Я думаю, что я сниму об этом еще одну маленькую серию, но касаться реабилитации и операции, эта серия моего видеодневника уже не будет. Так что я считаю, что спустя год моя миссия выполнена. Я искренне надеюсь, что мой видеодневник кому-то помог. Кому-то помог определиться с врачом, кому-то помог избежать каких-то лишних страхов. Кому-то я ответила на важные вопросы. Если я вам оказалась полезной, я очень и очень этому рада. А теперь я с вами прощаюсь. До свидания.